Juego que no estaba pensado ni un pedo para la Play. Es raro, ¿no? Que te baje los FPS. Uy, me vas a matar. Estamos. Ah, sí. Una, una no. rayita de vida, ¿eh? Un golpe más. ¿Qué hace esto? No hace nada. Ya me veo que me tiró uno de esos poderes rotos. Ahí está. ¡No! A casa, man. ¡Te calenté! Mira la mierda. ¿Vas al chino? Sí, voy al chino. ¿Querés algo? Sí, tráeme una coca. Coca, ay. Bueno. Aprovecho mientras este se fue a buscar Cocucha para decirte que vos, yo, primos, hermanos y hasta amigos tenemos algo en común. Y es que si naciste a mediados de los 90, estoy casi seguro que por tus manos pasó un joystick como este. ¿Cómo lo sé? Bueno, básicamente porque yo también pasé por eso. Tardes en las que volvías de la escuela, de hacer algún deporte o, ¿por qué no?, de visitar a algún familiar. Llegabas, prendías la play y automáticamente todos tus problemas desaparecían. De hecho, vuelvo a mirar hacia atrás y no puedo recordar a ningún amigo que no haya jugado con una PlayStation 2. Esto fue algo que me generó una duda existencial y es precisamente cómo es que Sony ganó la sexta generación de consolas. Como siempre, tenemos que viajar al pasado y ponernos en contexto que estábamos atravesando por aquella época. A mediados de los años 90, Sony estaba trabajando en conjunto con Nintendo para poder hacer un periférico que permitiera a la Super Nintendo leer CDs, formato que poco a poco estaba ganando terreno. Pero a último momento, Nintendo arrugó y por un instante la PlayStation, que por cierto, ese era el nombre que le iban a dar en aquel momento, quedaría en la mismísima nada. Y como te imaginarás, el presidente de Sony estaba recaliente y habrá dicho algo así como... Así fue como al poco tiempo nacería la mítica PlayStation 1 en lo que se conoce como la quinta generación de consolas, las cuales estaban apuntadas a romper la barrera del 2D para poder entretenernos y entregarnos experiencias mucho más inmersivas en el nuevo y deslumbrante 3D. A toda esta generación también se la conoce como la era de los 32 bits. Un dato interesante es que esta generación fue inaugurada por la empresa Fujitsu con una consola que se llamaba FM Town Smarty. Y sí, seguramente que no tenés ni idea de lo que te estoy hablando, pero quédate más que tranquilo porque fue exclusiva para el mercado japonés y nunca llegó a nuestros pagos. Volviendo a Sony, entre los dos modelos de PlayStation 1 que lanzaron, logró vender 104 millones de unidades, un número increíblemente alto, haciendo que la empresa nipona tuviese un buen pasar económico durante los próximos años y además generar una especie de culto a la personalidad con su consola. Con el pasar de los años, la competencia creó una porción de la torta y así fue como las demás empresas se lanzaron al mercado, con consolas como por ejemplo la Atari Jaguar, la Sega Saturn o la Panasonic 3DO solamente por nombrarte alguna de las que fueron lanzadas de manera internacional porque la realidad es que hasta Apple y Casio se animaron también a lanzar una de hecho en el año 96 salió a la venta la Nintendo 64 que por supuesto su nombre hace alusión a que era un sistema de 64 bits todo esto mientras seguíamos en la quinta generación de consolas que como ya te dije antes se caracterizaban por tener 32 pero ninguna otra empresa empujaría más a Sony para que evolucionara su Playstation que Sega Sí, Sega Resulta que en el año 98 esta lanzaría su última consola, la Dreamcast, siendo la primera en dar el salto a la sexta generación de consolas. Imagínate que la lanzaron sin darle tiempo a sus rivales para reaccionar y de fábrica ya venía con muy buena potencia tanto en hardware como en software. Pero algunas de las cosas más interesantes que trajo fueron las siguientes. Un modem para navegar por internet y jugar en línea que, si bien otras consolas de Sega y Nintendo ya podían hacer, la realidad es que eran limitadas y aparte tenían que comprar un periférico adicional. Los joysticks eran extremadamente raros para la época, porque por un lado eran realmente grandes y por el otro el cable de alimentación venía por debajo del mismo. Y esto puede parecer un error, pero la realidad es que tuvieron que hacer eso porque incorporaba dos bahías en la parte superior para así poder colocarle accesorios, como ser por ejemplo un pack de vibración o de almacenamiento. Adicionalmente se podía enchufar hasta 4 joysticks a la consola sin ningún tipo de accesorio. Incorporó un tipo de CD nuevo que se llamaba G de ROM, la G como te imaginarás por Giga, y esto es interesante porque andaba a mitad de camino entre un CD convencional y un DVD, pudiendo almacenar hasta 1.2 GB. Pero lo que quizás llamó más la atención tenía que ver con la manera de almacenar los datos, ya que estos se guardaban en el mismo joystick mediante la conocidísima unidad de memoria virtual o VMU, que como si fuera poco, podía mostrar además información en tiempo real relevante al juego. Por ejemplo, si jugábamos algún Resident Evil, podíamos ver cuánta munición o vida teníamos sin tener que entrar al menú. Como si todo esto fuera poco, tan solo en el mercado estadounidense, luego de su anuncio, se reservaron, escucha bien, 300.000 unidades. 
y posteriormente Sega vendió medio millón de consolas en tan solo dos semanas. Incluso llegó a batir un récord mundial por ser la consola más vendida en las primeras 24 horas. Dato de color, dependiendo la región donde se vendía la consola, al iniciar la misma, tanto el logo como el LED que indicaba su correcto funcionamiento venían en distintos colores. Los japoneses se quedaron con el naranja por considerarlo un color que trae suerte, en América lo hicieron rojo por ser una región NTSC, pero en Europa lo tuvieron que hacer azul. ¿Por qué? Bueno, para no comerse un juicio por parte de una empresa alemana llamada Tibola Publishing que tenía un logo sospechosamente parecido. Te imaginarás que Sony no podía quedarse de brazos cruzados al ver esta situación y si para algo son buenos los japoneses es para resolver problemas. Esto fue lo que la empresa hizo. Para no quedar en la sombra de uno de sus principales competidores, un año después de la salida de la Dreamcast al mercado, Sony decidió anunciar antes de tiempo la PlayStation 2. Por supuesto que la empresa nipona a esta altura ya tenía el ego lo suficientemente alto como para poder hacer el anuncio en un evento tan importante como fue la E3 del año 99. Un año interesante para el evento, ya que en esta edición abrió sus puertas nuevamente en California. Esto debido a que en los años 97 y 98 la cantidad de público que asistió al evento fue realmente bajo a comparación de años anteriores, debido principalmente a tres factores. Primero que nada que se realizó en Atlanta, segundo que la cantidad de desarrolladores estaba en declive y tercero que la mayoría de empresas de videojuegos estaban en la costa oeste, lo cual encarecía astronómicamente los costos de logística. Por suerte, esta edición fue todo un éxito y consiguió una alta asistencia de público, además de una buena cobertura por parte de la prensa. Entonces la pregunta que me daba vueltas en la cabeza era ¿Por qué presentar antes de tiempo la consola y correr el riesgo de que cualquier cosa salga mal? Pero claro, cuando revisé las fechas se me aclararon todas las dudas. Si bien la Sega Dreamcast fue lanzada en el año 98, esto fue solamente en Japón porque en Estados Unidos llegó recién en septiembre del año siguiente y a que no adivinas dónde fue que la presentaron exactamente en la E3 del mismo año como era de esperarse esto inundó los medios gráficos y el internet con noticias de ambas consolas claro está que la Dreamcast comenzó a venderse el mismo año tan solo unos meses después más precisamente el 9 de septiembre que parece una fecha aleatoria pero en realidad fue algo intencional por parte de SEGA porque salió al mercado con el eslogan 9 del 9 del 99 por 199. Bien ahí Sega. Además, ya teníamos los títulos de lanzamiento de la Dreamcast, contando con un vasto repertorio de 18 juegos, entre los que destacan, por ejemplo, Sonic Adventure, NFL 2K y el Soul Calibur. Este último lanzado originalmente como un arcade, pero volviéndose realmente popular en la consola. ¿Y qué pasó entonces con la PlayStation 2? Bueno, la gente de Norteamérica tuvo que esperar un año más para poder ponerle una mano encima, pero en el mientras tanto la competencia venía acaparando el mercado lo loco. El 26 de octubre del año 2000 sería el día en el que se lanzara de manera oficial para Norteamérica la PlayStation 2. Y agarrate porque los ponjas vinieron con todo. Posta con todo. La consola estaba llena de novedades por donde la mires. Primero que nada, quiero empezar por los joysticks porque resulta que tiempo atrás, en el año 97, Sony sacó a la venta este que estás viendo ahora. Y fue toda una novedad porque venía con vibración incorporada. Esto lo hicieron para competir al joystick de la Nintendo 64 que venía con un accesorio externo llamado Rumble Pack y básicamente hacía que el joystick vibrara. Pero la ventaja que tenía el de Sony era que al incorporar dos motores de vibración, uno en cada extremo, podía controlar de manera independiente la vibración. Por ende el nombre DualShock. Antes de todo esto hubo otros dos modelos. El primero de todos, el del año 94, el famoso Dual Digital, el cual venía de fábrica con las PlayStation 1 y que básicamente ni vibraba ni tenía sticks. Y por último el del año 97, el Dual Analog, que este sí incorporaba los sticks. Y dato curioso, este último también venía con vibración, con lo cual parece una girada lo que te conté, pero resulta que justo antes de salir al mercado Sony decidió sacarle la función de vibración para las regiones europeas y americanas. Según algunos porque fallaba mucho y según otros, como creo yo, por el precio. De cualquier manera, su reemplazo, el primer DualShock, salió el mismo año tan solo unos meses después, haciendo que descontinuaran rápidamente al poco conocido Dual Analog. 
Ahora en esta versión, la DualShock 2, nos encontramos con un exterior negro mate, el cual favorecía a que se ensuciara mucho menos y además no perdiera su color tan fácilmente. De manera interna redujeron su peso y por último, ahora todos los botones importantes funcionan de manera análoga, lo cual permite detectar la presión aplicada en un rango de hasta 8 bits, para saber exactamente cuánto estás apretando cada botón y por sobre todo podías conectar tu joystick de PlayStation 2 a tu PlayStation 1 sin ningún tipo de problemas. Por otro lado, también tenemos la incorporación de un lector de DVD, un acierto rotundo para la empresa nipona, no solo porque en el mismo espacio físico que un CD podés almacenar más información, sino que además transformó de manera sorpresiva a la PlayStation 2 en el reproductor de DVD más barato de esa época. Y ten en cuenta que en los años 2000 los VHS seguían siendo populares, pero la realidad es que su demanda comenzó a caer con la llegada de los DVD, algo que no pasó en su momento con los CD normales, justamente por su limitado espacio a comparación con estos últimos. Como te imaginarás, con la llegada de este nuevo formato también aparecieron los primeros reproductores de DVD, los cuales en ese tiempo eran estúpidamente caros y la realidad es que no tenía sentido comprar un aparato que solo te dejara ver una película en vez de comprar uno que te dejara ver una película pero aparte pudieras correr un Budokai Tenkaichi 3. Otro acierto realmente interesante de la PlayStation 2 era la retrocompatibilidad. Literalmente, podías poner un juego de su antecesora y sin ningún problema lo ejecutaba. Lo cual era increíble porque no solo contabas con todos los títulos que se habían lanzado para esta consola, sino que además podías correr los juegos viejos. O bien, ir y comprar uno de una PlayStation 1, por más que en su momento nunca lo hubieras tenido. Igual, cabe aclarar que estos juegos eran emulados mediante el hardware de la PlayStation 2 y que algunos juegos se quedaron afuera por presentar ligeros problemas de audio o de imagen, pero en general el 98% del catálogo igual se puede jugar sin ningún tipo de problemas. Y ya que estamos hablando de los juegos, te tiro otro dato de color. ¿Viste que cuando la prendías te aparecían unas torres? Bueno, pareciera que estaban ahí de manera aleatoria, pero en realidad lo que representaban era la cantidad de juegos y su altura estaba determinada por cuánto tiempo los había jugado. Volviendo a las cosas copadas de la PlayStation 2, esta fue la primera consola de Sony en incorporar puertos USB, en su versión 1.0 por supuesto, que sí, son súper lentos para hoy en día, pero la realidad es que se lanzaron en el año 98 y es muy cerquita de la fecha en la cual salió al mercado esta consola, por lo cual era lo último de lo último. Y aparte estaba pensado para que puedas ponerle periféricos, no un disco duro o algo por el estilo. Otra movida interesante de Sony fue la de vender un accesorio que te ofrecía dos cosas. Por un lado, la posibilidad de conectarte a internet, ya sea para poder jugar en línea o bien para conectarte a otra PlayStation 2 y jugar de manera local. Y por otro lado, también te ofrecía una conexión IDE para poder conectar un disco duro de 40 GB. Algo casi que necesario para hacerle frente a su principal rival, en esa época al menos, la Dreamcast. El tema está en que este se vendía aparte, supongo yo que era para reducir costos, ya que no mucha gente conectaba un disco duro o bien no solía jugar online con una PlayStation 2. De hecho, ahora que lo estoy pensando, capaz que ni siquiera tienen internet en la casa. De cualquier manera, todo el asunto en sí era medio macabro, porque yo pensaba que realmente podías almacenar los juegos ahí, que los levantara directamente la Play, pero no, la realidad es que se usaba para reducir tiempos de carga o hacer copias de seguridad de la memory card. Lo cual me parece estúpido, porque si te pones a pensar, una memory card tenía 8 MB y un disco tenía 40 GB y podías hacer el backup de 5120 tarjetas. ¿Vos alguna vez conociste a alguien que tuviera más de dos memory card y no vendiera droga? En el disco podías tener programas como por ejemplo PlayStation Broadband Navigator o Play Online Viewer, entre otros. Que como si fuera poco, estos estaban asociados a la PlayStation 2. Entonces, si llevabas el disco a la casa de un amigo, solamente podías acceder a los datos, pero no a los programas. ¿Por qué? Porque tenías que formatearlo, si no. Igual con el tiempo salió el software de terceros que le permitía a la PlayStation poder instalarle los juegos directamente en el disco duro y poder correrlos desde ahí. Y por último, pero no menos importante en el apartado de hardware nos encontramos con una mejora significativa a comparación de su predecesora es más, la superaba en absolutamente todo pero acaso, ¿esto fue suficiente para hacerle frente a la competencia? Como dije antes, hasta ese momento solo competía de manera directa contra la Sega Dreamcast, pero ya había rumores de que Nintendo tenía intenciones de sacar al mercado una consola de sexta generación y tratar de ganar una cuota en el mercado. También se corría la bola de que Microsoft tenía muchas ganas de sumarse al mercado de las consolas. Sí, Microsoft, la misma empresa que venía vendiendo Windows hace años. 
Ahora quería subirse al barco del entretenimiento digital. La realidad es que ahora sí Sony tenía motivos para estar preocupado, pero por lo pronto los ponjas estaban descorchando un champán y matándose con sushi porque la PlayStation 2 se estaba vendiendo como pan caliente. Date una idea que en Estados Unidos el precio de venta en su salida era de 299 dólares y todo esto generó tanta expectativa en los compradores que el día de lanzamiento se quedaron sin stock. Por supuesto, Sony ya tenía pensado esto y dieron la opción de venderlo online, provocando que en sitios como eBay se encontraban precios cercanos a los mil dólares. Ajá, y vos te estabas quejando de los precios de los iPhone. Para que te des una idea, tan solo en su primer año de existencia, la PlayStation 2 logró vender un total de 1,41 millones de unidades a nivel mundial. Y muy poco tiempo después, en el 2001, casi de manera simultánea, salieron al mercado la Xbox y la Gamecube, el 15 y 18 de noviembre respectivamente. Ahora sí que Sony tenía motivos para preocuparse, porque las dos consolas lo superaban en absolutamente todo. Por lo menos en papel. Y no nos olvidemos de la Dreamcast, que también tenía algunos aspectos en los cuales superaba y con creces a la PlayStation 2. Pero lamentablemente, Sega no estaba pasando por el mejor momento de su historia, estaban reestructurando la empresa y sufrían de pérdidas económicas constantes en muchos de sus proyectos. Es por esto que tomaron la decisión de descontinuar la consola tan solo 4 años de su salida al mercado. Así fue como el 14 de febrero del 2002, esta dejó de producirse. Lindo día los enamorados pasaste Dreamcast, ¿eh? Uno menos. Quedan dos entonces. ¿Qué tenían para ofrecer tanto la Gamecube como la Xbox? Varias cosas. Pero para no perdernos, primero vamos a arrancar con la Xbox. Antes que nada, ¿Microsoft realmente era ajeno al mercado de las consolas? Bueno, sí y no. Porque por un lado habían trabajado en conjunto con SEGA para poder adaptar Windows C a la Dreamcast. Y seguramente nunca escuchaste de esta versión porque en realidad estaba apuntada a sistemas embebidos. Como pueden ser, por ejemplo, sistemas multimedia de autos o verificadores de precios, por ejemplo. Pero por otro lado, nunca habían intentado ni siquiera hacer un prototipo funcional. Aunque analizando el mercado de las consolas de sobremesa, podemos darnos cuenta más o menos que las más populares son las de origen japonés como ser la PlayStation 2 y la Gamecube, sin contar por supuesto las consolas de mano porque ahí sí que Japón gana de taquito. Yo supongo que el razonamiento de los Yankees habrá sido algo así como nosotros los americanos podemos hacer una consola para nuestro propio mercado, ganarles a los ponjas en su propio juego, después seguro les encajamos a alguna de los europeos y si sobra repartimos por Japón. En esta época a Microsoft plata precisamente no le faltaba. Esto por supuesto gracias al éxito rotundo que estaba haciendo Windows XP, que por si no lo viste, ya hice un video en mi canal, de hecho es el primer video de mi canal, así que si lo querés ver te lo dejo por ahí arriba. Entonces, el rumbo que tomaron era más que obvio, no perdieron tiempo alguno y se pusieron manos a la obra para poder hacer una consola de videojuegos. Y una de las cosas que más se recuerda de la Xbox original era su primer joystick. El equipo encargado de desarrollarlo quería hacer algo totalmente nuevo con ideas frescas, pero además incorporar las características que más les gustaban de cada consola. Por ejemplo, las bahías de accesorios de la Dreamcast, dos sticks análogos de la Playstation, los seis botones de la última versión de la Genesis, gatillos traseros para dar una sensación al tacto distinta y un conector de auriculares para poder escuchar directamente el audio del juego y además por último que el cable estuviera en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Simple, porque si alguien lo pisaba sin querer este se desacoplaba desconectando físicamente el joystick y la consola sin que el cable tironee y todo termine en tragedia. Así fue como nació la primera versión del joystick y el eslogan debería de ser algo así como amarlo u odiarlo porque era súper divisivo. Primero que nada, a mi consideración era estúpidamente grande y siempre pensé que lo habían hecho adrede porque... No sé, en Yankilandia es todo más grande. Pero no, la realidad es que acá pasó algo interesante y es que ya sabían cómo quería que fuera su joystick, al menos por adentro, por eso es que mandaron a hacer las placas, pero no lo habían desarrollado por afuera. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Incluso llegaron a pedirle a quienes les hacían las placas si podían diseñarles una parecida, pero mucho más compacta, a lo que se encontraba en la PlayStation 2. Pero la empresa se negó a fabricarle esto a Microsoft. En vista y considerando de que inicialmente la aceptación fue muy baja, tuvieron que rediseñar el controlador por completo. Y así fue como nació la variante S del mismo. De hecho, para que te des unidad en Japón, solamente salió a la venta con este joystick. Por otro lado, la consola tuvo cosas muy buenas, como por ejemplo ser la primera en incorporar un disco duro interno, pero que ahora sí era realmente útil, no como lo había planteado Sony en su momento. Además, tenía soporte directo para internet mediante la incorporación de un puerto de Ethernet que ahora sí venía integrado en la consola, sin tener que comprar ningún accesorio, como era el caso de Sony, por ejemplo. 
Una cosa que siempre me pareció muy atractiva fue el menú que tenía la Xbox original. Que la verdad, no sé si era por el navegador, si eran los colores, si era la fuente, no sé qué era, pero Posta se sentía muy, muy bien navegar por ese menú. Aparte lanzaron también lo que sería Xbox Live, que fue un servicio de pago para poder jugar online y le hizo ganar mucho terreno en este apartado, haciéndola ver como la mejor consola para esta tarea. Al momento de ser lanzada, tuvo 14 títulos disponibles, pero uno de ellos destacaría por encima de todos los demás, Halo. Y sí, esto es muy relevante, porque si bien Microsoft contaba con títulos exclusivos para su consola, la exclusividad, la realidad es que no garantiza el éxito. Pero con franquicias como Genmue, Star Wars, Counter Strike o Halo estaban más que cubiertos. A pesar de todas sus virtudes y buen hardware, fue descontinuada en Norteamérica en el año 2009, pero en otras regiones cesó su producción hasta tres años antes. <risa> Japón. Si vamos directamente a los números, vendió un total de 26 millones de unidades. En cambio, Sony, para el año 2009, ya había vendido 103 millones de unidades. Y los números solamente seguían subiendo y subiendo. Del otro lado del mundo, los japoneses también tomaron cartas en el asunto. Nintendo, una compañía que estaba en el mercado metida hace muchos, muchos años, presentó su consola de sexta generación para intentar recuperar el terreno que había perdido contra Sony. Inicialmente, se rumoreaba que la gran N seguiría utilizando el cartucho como medio para poder almacenar sus juegos y que además tendría retrocompatibilidad con la Nintendo 64. Ahora, viéndola a la distancia, realmente era complicado porque un cartucho de esta última solamente almacenaba 64 MB de información cuando un DVD podía almacenar gigas y gigas. Pero al final no fueron ni por uno ni por el otro y en cambio crearon el formato Nintendo Optical Disk, optando por usar el mini disc para poder almacenar los juegos de esta consola. Todo esto fue hecho para evitar la piratería ya que no podías reproducir el disco en ningún otro lado que no fuese en la Gamecube. Y vos me dirás, pero pará, los lectores de la computadora ¿No venían acaso con un agujerito en el medio para poder encajar este mini disc? Sí, pero no, no hacía nada, ya lo probé. Además, presentaba un nuevo joystick muy distinto al que podíamos encontrar en la Nintendo 64 porque acá abandonaron los tres agarres que tenía previamente y modificaron varias cosas. Primero que nada, agregaron otro stick análogo y cambiaron su forma por una mucho más convencional. Además, removieron dos botones. Al igual que la Nintendo 64, la Gamecube conservó la cantidad de joystick que podían conectarse, siendo estos un total de 4, lo mismo que pasaba con la Xbox. Respecto al diseño de la consola, bueno, a mí me gustó bastante, porque salía de lo convencional, pero sin dejar de ser atractiva, y por sobre todo, hacía honor a su nombre, siendo literalmente un cubo. De cualquier manera, la consola tuvo una situación complicada con el tema de los juegos disponibles. Porque primero que nada, en su lanzamiento no presentaron ningún título de Zelda, lo cual era una locura considerando la popularidad que tenía por aquel entonces, pero tampoco lo hicieron con Mario. Sí, así como lo estás escuchando. En cambio, nos dieron a su hermano menor en Luigi's Mansion, un juego que, si bien fue muy bien recibido por la gente, era algo medio raro porque era un juego que estaba más o menos apuntado al terror y por ende los pibes no lo jugarían. No sé, era medio raro. Pero eso que todavía ni siquiera habían probado un Resident Evil. Ah bueno, y ya que estamos hablando puntualmente de esa saga, relanzaron el segundo y tercer juego, pero ahora pudiéndolo jugar en unos gráficos de 480p, algo que no se había visto hasta ese momento. Además estaba el remake del primer juego, que para la época fue un hito importantísimo porque era estúpidamente buena la calidad gráfica que tenía y mucha gente no podía entender por qué se veía tan bien. A esto le siguió el Resident Evil 0. Pero por encima de todos esos, el que para muchos fue el mejor juego de la saga, el Resident Evil 4, fue exclusivo, al menos por un tiempo, para esta consola. Eso quería decir que si lo querías jugar, sí o sí tenías que comprarte una Gamecube. Después dejó de ser exclusivo y pasó a ser uno de los, si no el, juego más porteado hasta la fecha. Imagínate que hasta la PlayStation 2 lo podía correr. Se ve horrible al lado de la Gamecube, sí, pero era el mismo juego. Ah, pero como si todo esto fuera poco, se le suma un problema más. Y era que las empresas de videojuegos simplemente no querían desarrollar para esta consola. ¿Por qué? Bueno, por su limitado espacio en los discos y aparte porque era complicadísimo a la hora de desarrollar para la misma. De hecho, tenían que comprimir las cinemáticas de los juegos y ojo, esto no es porque la consola no las pudiera correr, no, 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 no. La consola tenía potencia para hacer esto, pero la realidad es que no tenían espacio porque el formato físico que Nintendo había elegido para almacenar los juegos se quedaba muy, pero muy atrás. A tal punto que si hoy emulás alguno de estos juegos de la consola en 4K, por ejemplo, vas a ver una de las cinemáticas que te van a dar ganas de morir, te lo puedo asegurar. 
Todas estas elecciones desafortunadas y malas decisiones por parte de Nintendo generaron un cóctel letal del cual la consola no se recuperaría jamás. A último momento, tiraron un manotazo ahogado y lanzaron la Panasonic Q en un intento desesperado por poder reproducir DVDs e intentar ser un centro de entretenimiento más que una mera consola. Pero si hay algo que tienen muy en claro los japoneses es que si no puede venderse en la tierra del sol naciente, no se puede vender en ningún lado. Y es por este motivo que quedó destinada al mercado local nipón y nunca cruzó el océano para que podamos conocerla. En base a todo esto que te conté, no le quedó otra alternativa a Nintendo que cancelar el proyecto Gamecube. En Japón la dejaron de vender en 2007 y un año después cesaría su comercialización a nivel mundial. Con tan solo 21 millones de unidades vendidas a lo largo del globo, no pudo ni siquiera alcanzar a la Xbox que vendió 24 millones. Ah, mira vos a Microsoft, ¿eh? Haciendo una consola nueva y ganándola a los ponjas en su propio juego. Ahora nos encontrábamos en un periodo donde teníamos muchísimas opciones en el mercado, desde la Gamecube, pasando por la Xbox hasta la ya descontinuada Dreamcast que, a propósito, podíamos conseguir a muy buen precio si la buscábamos de segunda mano. Entre tanta incertidumbre a la hora de comprar, lo único que teníamos en claro era que la popularidad de la PlayStation 2 no paraba de subir. La gente simplemente la elegía por sobre las demás. Y la verdad es que tan errados no estaban, tenían varias razones para hacerlo. Algunas muy objetivas y otras un poquito más subjetivas. La primera de todas es el auge en el consumo del contenido digital. Ya sea música, juegos o películas, la PlayStation 2 era totalmente capaz para estas tareas. Esto también en parte alimentado por los medios de comunicación que durante los años 2000 se cansaron de hablar sobre los efectos negativos de los videojuegos y cómo estos te podían volver un sociópata. Lo cual Básicamente no hizo más que seguir llenando los bolsillos de Sony con la cantidad de consolas que estos estaban vendiendo. Por otro lado, tenemos la fuerte asociación que tuvo la PlayStation 2 con el gaming. Durante este periodo de tiempo era realmente complicado pensar en otra consola cuando hablábamos de esto mismo. Sumado al hecho de que las campañas de marketing que tuvo la consola fueron realmente buenas. Ah, y por otro lado también tenías el factor, yo también lo quiero. Me explico, es muy probable que de chico si ibas a jugar a la casa de algún amigo, este tuviera la Playstation 2. Y si bien había otras cosas con las que podías jugar, la verdad es que no te daban muchas ganas de patear una pelota o jugar a las escondidas un rato. Casi que de manera exclusiva estabas ahí para poder pasarte toda la tarde tomando chocolatada y jugando a la Play. Otra cosa que ya mencioné en un punto anterior es la retrocompatibilidad, donde si vos tenías juegos de Playstation 1 podías jugarlos sin problemas en la Playstation 2. Pero la realidad es que a mí, por lo menos, nunca me funcionó. No porque no se pudiera claramente, sino por algo importantísimo y de lo que muy poco se habla, pero que considero que fue uno de los factores fundamentales para que esta consola vendiera tantas unidades. Y estoy hablando de la piratería. Yo como tenía ambas Playstation chipeadas, no había chance de que me corrían los juegos de una en la otra. Dándome por supuesto esta pantalla que a más de uno habrá asustado. Pero la posibilidad de ir a una estación de tren y poder comprar jueguitos para la consola realmente era un golazo porque la verdad es que eran muy baratos a comparación de los originales que dicho sea de paso, al menos acá en Argentina, eran complicados de conseguir. A lo mejor si te ibas a algún supermercado grande, pero bueno, los títulos eran escasos y capaz de los precios astronómicos. Sumado que si tenías la play chipeada, al menos la mía, no podía correr los juegos originales. Y la verdad es que con la masificación de internet y la piratería era cada vez más común caminar por la calle y ver algún local, ciber y por qué no kiosco que vendiera juegos de PlayStation 2. Y así fue como poco a poco la gente se fue armando una colección modesta para algunos y grande para otros, donde había títulos que se lanzaban año tras año, como por ejemplo los PES o los FIFA. Pero el último clavo en el ataúd para las demás consolas vendría recién en el año 2004, cuando Sony hizo un anuncio muy importante. La compañía nipona hizo un rediseño radical a su consola, reduciendo su tamaño drásticamente, lo cual también redujo su peso de 2,3 kilos a 785 gramos. Esto porque removieron el disco duro interno, lo cual también reducía probablemente cualquier tipo de falla aparejada a este. Pero nos dieron una mejora en los puertos USB, ofreciéndonos el estándar 1.1 en vez del 1.0 que tenía su predecesora. Y aparte ahora sí le podíamos conectar discos duros externos. Removieron el conector iLink que servía para poder conectar dos consolas, 
pero a cambio nos incluyeron un receptor infrarrojo para poder controlar el reproductor de DVD que esta misma incluía. La manera de introducir los discos también fue rediseñada porque ahora contábamos con una apertura manual. Simplemente pulsábamos un botón y la tapa superior se abría, incluso estando desconectada. En el modelo FAT disponíamos de una bandeja que salía de la misma, como encontramos básicamente en una PC, con lo cual tener menos partes móviles hacía que se redujera su tamaño. Si nos vamos a la parte trasera, nos topamos con algunas sorpresas. Como por ejemplo que esta vez contábamos con una entrada de Ethernet totalmente integrada sin la necesidad de comprar accesorios extra. Conservaron el puerto óptico para el sonido, al igual que su puerto de salida de video, pero el cable con el que se enchufaba la corriente fue reemplazado por uno totalmente nuevo. Básicamente porque ahora teníamos una fuente externa, lo cual era un acierto increíble, ya que lograron que la consola calentase mucho menos y en caso de que fallara, simplemente conseguíamos otro transformador sin la necesidad de de tener que abrir la play. Aparte, le agregaron más colores tanto a la consola como a los joysticks y comenzaron a salir ediciones especiales de la misma. Solamente hubo un pequeño inconveniente y tuvo que ver con el Final Fantasy XI. ¿Por qué me dirás vos? Bueno, porque ¿vos te acordás que al principio del video te dije que el disco duro que podías ponerle era medio innecesario? Bueno, si querías jugar a este título sí o sí lo necesitabas, por ende el modelo Slim no lo traía y no lo ibas a poder jugar. Pero si tu vida no dependía de eso, entonces genial. Todo esto provocó lo que estás pensando. Sony siguió lucrando con la PlayStation a mansalva y de hecho el año 2004 fue uno de los que más unidades se vendieron, con un total de 20 millones de consolas. Por esto pensar que si esto lo contrastamos con sus competidores en el mismo año, la gran N solamente había vendido 5 millones de Gamecubes y Microsoft no llegó ni a los 2 millones de Xbox vendidas. Por ende, si sumamos las dos consolas, no llegamos ni siquiera a una parte de lo que había vendido Sony en el mismo periodo. Igual, dato de color, entre los dos modelos más conocidos de la PlayStation 2, salió a la venta la PSX, cuyo atractivo principal era el hecho de que podías conectarla a una televisión y grabar contenido, además de tener control remoto, reproductor de DVDs y, por supuesto, correr los juegos de la PlayStation 2. Aparte, fue el primer dispositivo de Sony en incorporar el XMB, que básicamente era la interfaz gráfica que podías encontrar en una Play 3 o en una PSP, por ejemplo. Pero la verdad es que no vendió muy bien en Japón y como ya te dije antes, si no vende bien en sus pagos, no vende bien en el resto del mundo. Así que la terminaron descontinuando en menos de dos años. Date una idea que solamente decía Sony Computer Entertainment. Ni siquiera había un logo de PlayStation, o sea que ya sabían los japoneses que le iban a pechar. Igual, Sony no bajó los brazos con estos modelos exclusivos y en el año 2010 lanzó una edición especial de su televisor Bravia que incluía en la base una PlayStation 2. Obviamente esto era totalmente funcional y podía jugar en una resolución de hasta 720p, pero curiosamente solo lo lanzaron en Europa. Para esta altura ya había poco que pudieran hacer para superar a la PlayStation 2. Y ojo, no hablo en el apartado técnico porque como ya vimos, las demás consolas eran superiores, pero nunca pudieron alcanzar estos niveles de ventas. Año a año sus rivales vendían cada vez menos y menos, por lo cual lo único que tenía que hacer Sony era esperar. Total, a la larga iban a ganar la batalla. Así fue como en el año 2008 tanto la Gamecube como la Xbox fueron descontinuados, coronando finalmente a la PlayStation 2 como la absoluta ganadora de la sexta generación de consolas. Vos podrás argumentarme que para esa época ya se habían presentado sus sucesoras, siendo estas la Nintendo Wii y la Xbox 360 respectivamente. Pero la realidad es que ahí ya habían pegado el salto a la séptima generación, al igual que hizo Sony con su PlayStation 3. Pero eso queda para otro video. A pesar de que esta última se estaba comercializando, Sony no iba a matar a la gallina los huevos de oro, por supuesto, y continuó vendiendo la PlayStation 2 hasta el año 2013. Sí, escuchaste bien, 2013. Mismo año en el que se lanzó la PlayStation 4. Eso quiere decir que estuvo en el mercado por tres generaciones y 13 años consecutivos. Terminó vendiendo un total de 155 millones de unidades y se transformó en la consola más vendida del mundo, al menos hasta la fecha de realización de este video. Una consola que nos dio horas y horas de diversión y que con sus más de 3.500 juegos disponibles era imposible no encontrar uno que nos gustara. Simplemente había para todo el mundo. Y es por estas razones que, ya sea pasando autos en el Gran Turismo, conquistando territorios en el San Andreas o rompiendo joysticks en el Budokai Tenkaichi, siempre la vamos a recordar con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué onda? ¿Llegaste? Sí. ¿Conseguiste? Más o menos. ¿Qué, qué sería más o menos? Trajita aceite, boludo. No, viene de oferta con un jugo. Ah, pero vos sos re chistoso, eh.
Mazano. Coca, coca, todos los chinos tienen coca. Este fruta, no tenía coca. Fruta 3, rinde 3 litros. La coca tiene 2,25. Tenés 750 mililitros.